và sau đây là những cái câu hỏi từ cái đơn N400 uh, của bạn được tìm thấy ở cái phần 10 trang số 6 tới số 9 bạn cần hiểu những cái câu hỏi này để mà trả lời một cách thần thật bạn có thể thay đổi những cái câu trả lời của bạn tùy theo bạn và bên trái là những cái câu hỏi và ở giữa đây là những câu yes hoặc là no còn bên này là cái câu đầy đủ và mình bắt đầu Have you ever claimed to be a US citizen? Bạn có bao giờ từ xưng rằng mình là một người công dân Mỹ? No. Have you ever registered to vote in any election in the United States? Bạn có bao giờ đăng ký để mà bầu cử trong bất kỳ bất kỳ cuộc bầu cử nào chưa? No. Have you ever voted in any election in the United States? Sau khi mà đăng ký thì mình mới mới bầu cử được. Nhưng mà đăng ký không được rồi thì mình không có vote được. Tuy các bạn có thể uh, tham gia bất cứ một bầu cử nào thuộc cái địa phương thì cũng nói no đi cho nó chắc. Tại vì khi mà bạn nói yes á, nó sẽ hỏi cho bạn cái giấy cái giấy chứng minh là bạn đi chỗ nào không cần thiết nhé bạn nói no đi là chắc chắn Have you ever failed to file your federal or state taxes? Có bao giờ bạn không có khai thuế của uh, liên bang hay là tiểu bang chưa? Thì cái trường hợp này á thì thuộc về cái mức income bình thường của bạn và trong khi cái, cái, cái phần diễn tả mô tả ở dưới đó mình có để một cái cái link liên kết để cho các bạn đọc rồi mình nói no do you owe any federal or state taxes bạn có nợ bất cứ cái cái loại thuế nào từ liên bang hay là tiểu bang chưa mình nói no since you became a resident have you ever called yourself a non-resident on your taxes từ cái khi mà bạn trở thành một cái thường trú dân, bạn có bao giờ gọi mình là người vô trú dân chưa? Trong giấy thuế của mình chưa? Mình nói no. Do you have any title of nobility in any country? Cái đây là thuộc về dân chất quý tộc. Mình nói không. Have you ever been declared legally incompetent or confined in a mental institution? Bạn có bao giờ từng được vì tuyên bố rằng mình không có đủ cái pháp lý hay là gửi vào trong một cái, cái viện tâm thần nữa chưa? Mình nói no. Have you ever been a member of any organization, party, club or society in any country? Bạn có bao giờ là một thành viên của bất, bất kỳ một cái thành viên của một tổ chức, một cái đạo, một cái nhóm hay là một cái hội nào ở bất kỳ cái nước nào chưa? Mình nói no. Have you ever been a member of the Communist Party? Communist Party là đảng Cộng sản. Bạn có từng là một thành viên của đảng Cộng sản chưa? Mình trả lời no. Tiếp theo. Have you ever been a member of any totalitarian party? Đảng kiến chế độc quyền. Mình trả lời no. Have you ever been a member of a terrorist organization? Uh, terrorist là khủng bố hả? Bạn có bao giờ là một thành viên của một tổ chức khủng bố chưa? <cười> Tất nhiên là nói no rồi. Cái yes cái là nó đuổi ra liền đó. Have you ever advocated the overthrow of any government by force or violence? Bạn có bao giờ ủng hộ cái việc lật đổ chính quyền chưa? Bằng cách là bằng vũ lực hay là bằng bạo động chưa? Mình trả lời là no. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin or political opinion? Bạn có bao giờ mà hạm hại ai chưa? Hạm hại một người nào đó mà vì cái, cái chủng tộc của họ, tôn giáo của họ hay là cái nguồn gốc họ đến hay là bất kỳ một cái, cái sự khác biệt về về mặt chính trị chưa? Mình trả lời no. Các bạn nghe cái chữ Nazi hoặc là Germany thì bạn nói no liền. 
Thì câu này Đại Khái nói là bạn có có làm cho cái bộ phần chính quyền được đức trong cái thời gian chiến tranh đó không? Lần 16 Have you ever committed a crime or offense for which you were not arrested? Bạn có bao giờ tham gia vào một tội hình sự gì đó mà chưa bị nhốt chứ? Mình trả lời no. Nghe chữ crime là no liền. Have you ever been arrested, cited or detained by any officer for any reason? Bạn có bao giờ bị nhốt, bị phạt tiền, bị uh, bắt giam bởi bất kỳ một nhân viên quốc gia vì bất kỳ một lý do nào? Mình trả lời là no. Have you ever been charged with any crime or offense? Have you ever been convicted of any crime or offense? Trên này là buộc tội ha, been charged là bị buộc tội. Còn ở dưới đây là convicted là bị kết án, buộc tội xong rồi kết án. Ha, thì mình nói no. Have you ever received a suspended sentence or been on probation? Mà có bao giờ được nhận một cái án treo hay là bị giam lỏng chưa? Mình trả lời no. Have you ever been in jail or prison? Bạn có bao giờ bị vô tù chưa? Không phải là đi thăm nè. Không phải là đi thăm tù hay là vào nhà tù chơi. Bị bắt đó. Cái này nói về luật pháp. Mình nói no. Tiếp theo. Have you ever been a habitual drunker? Bạn có một người nghiện ngập trả lời no liền. Have you ever been a prostitute or procure anyone for prostitution? Bạn có bao giờ bản thân bắt người ta bản thân không? Thì mình nói no. Have you ever sold illegal drugs or narcotics? Bạn có bao giờ bán những cái loài uh, thuốc thuốc uh, bất hợp pháp á? Hoặc những, những cái loài thuốc phiền thuốc to không? Mình nói no. Have you ever been married more than one person at the same time? Đây là cái chữ mà nhấn mạnh này. At the same time. Cùng một lúc kết hôn với nhiều người không? À, thì mình nói không liền. No. Have you ever helped anyone enter the United States illegally? Bạn có bao giờ giúp một người nào đó vào nước Mỹ mà một cách bất hợp pháp không? No. Tiếp theo. Have you ever gambled illegally? Bạn có bao giờ mà đánh bài đánh bạc một cách bất hợp pháp chưa? Cả đồ bất hợp pháp. No. Have you ever failed to support your dependents or pay alimony? Bạn có bao giờ À, mà trốn tránh cái việc giúp đỡ cho uh, những đứa con của mình về mặt tài chính đó, đó tài chính và học vấn là gì đó hoặc là không có chịu trả tiền uh, tiền bồi thường sau khi mà bạn uh, đi gì đó mà có con nhỏ bạn không chịu trả chưa bạn nói là không Have you ever give false information to any US government official while you applying for immigration benefits passport thì trong cái giai đoạn mà bạn apply cho cái benefit những cái lợi ích của những cái người immigration hoặc là làm passport mà bạn đưa những thông tin sai là không bạn nói không have you ever lied to any US government official to get entry to the United States bạn có bao giờ lừa dối nhân viên chính phủ để mà vào trong nước Mỹ chưa? Không, mình đã lời không. Have you ever been deported from the US? Bạn có bao giờ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ chưa? Câu này giống câu trên. Have you ever served in US armed forces? Bạn có bao giờ phục vụ nghĩa quân sự không? Ở nước Mỹ không? No hoặc là yes. Tùy theo hoàn cảnh của bạn. Are you male who live in the US between 18 and 26 birthday? Bạn có phải là một người nam sống ở Mỹ ở cái khoảng tuổi 18 tới 26 không? Cái này nó hỏi về cái nghĩa vụ quân sự đó. À, thì bạn nói yes thì nó hỏi hỏi cái này. Hoặc là no thì nó hỏi cái này. Còn yes thì nó hỏi về cái social security number. Rồi, cái số an ninh xã hội của bạn. Rồi, 
những cái câu gì mà bạn sẽ trả lời yes nhờ cái chữ chữ từ khóa này chữ support là ủng hộ do you support the constitution and form of government of United States yes I support the constitution bạn có ủng hộ cái hiến pháp của nhà nước Mỹ không yes Lynn do you understand the full oath of allegiance to the United States bạn có hiểu toàn bộ những cái lời hứa nguyện trung thành với nước Mỹ không đó? Bạn nói yes, I understand. Hỏi mình understand không? Mình trả lời understand. Hỏi support không? Support. Are you willing to take full oath of allegiance? Yes, I promise to become a good citizen. Bạn có tin nguyện nói lời trung thành với nước Mỹ không? If the law requires it. Are you willing to bear it on to protect the United States? Nếu mà cái luật lệ mà nó cần á, bạn có sẵn sàng mà ra tay bảo vệ cho nước Mỹ không? Yes, I will be a soldier. Tôi sẽ là một người uh, lính. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the armed forces of the United States? Yes, nếu mà cái luật nó cần, bạn có sẵn sàng tham gia những nghĩa vụ mà không có phải vào thương trường nữa. là bác sĩ y tá những cái người mà phụ giúp mà không tham gia vào trong quân đội đó nếu cái luật requires mà cần bạn có sẵn sàng làm những cái việc à, quan trọng tới quốc gia không dưới sự chỉ dẫn của những người thương dân yes tôi sẽ support cái government bạn quen với những cái câu này chúc các bạn dần bằng sớm 